Y bueno, fíjense que Lori Vallow, la madre de Idaho, quien fue acusada por el asesinato de sus dos hijos y también de conspirar para matar a la exesposa de su pareja, fue sentenciada este lunes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un caso que hemos estado siguiendo y pasamos de inmediato con Viviana Ávila para que nos cuente más. Adelante. Así es, buenas tardes. Fue una larga audiencia de sentencia para Lori Ballow, de 50 años de edad, y después de haber escuchado los argumentos de la Fiscalía y la defensa, el juez determinó que deberá pasar el resto de sus días tras la reja sin la posibilidad de libertad condicional. En ningún momento se le puede otorgar ese beneficio, dijo el juez que ya no presentó ningún remordimiento y que además ella continúa enterrada en sus creencias religiosas. Y eso lo dijo el juez después de haber escuchado a Lori Ballow, quien se dirigió a la corte el día de hoy, comenzó con un versículo de la Biblia y además dijo que Jesús me conoce y Jesús me comprende, lloro con todos ustedes que lloran a mis hijos y a Tami. Y continuó diciendo que Jesucristo sabe la verdad de lo que sucedió aquí, nadie fue asesinado, ocurren muertes accidentales, ocurren suicidios, ocurren efectos secundarios factales de los medicamentos. Y dijo que ella, mientras daba a luz a Tailí, una de sus hijas, Dijo que desde ese entonces ha tenido acceso al cielo y al mundo de los espíritus. He tenido muchas comunicaciones con personas que ahora viven en el cielo, dijo incluidos Tailí y JJ. Y sé con certeza que mis hijos están felices y ocupados en el mundo de los espíritus. Debido a mi comunicación con mi amiga Tammy Table, sé que ella también está muy feliz y extremadamente ocupada. Sin duda, sus palabras causaron conmoción entre el, quienes la estaban escuchando, pero también eh, hubo testimonios de los familiares de las víctimas. En este caso también, a través de una declaración leída, habló el único hijo sobreviviente de Laurie Ballow, diciendo, entre otras cosas, que él estaba rezando por la sanación de todos, incluyendo por la de aquellos que le quitaron la vida a los seres que nosotros amamos. Esta era una sentencia que ya se había anticipado. Hay que decir que la defensa dijo que Lori Ballow amaba a sus hijos, que cuidó de ellos y que le pedía a la corte clemencia. Sin embargo, el juez determinó todo lo contrario. Nosotros seguiremos informando acerca de los efectos legales de este caso que le dio la vuelta al mundo. Regreso con ustedes. Así es, indignante caso. Muchísimas gracias, Viviana.